கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பல மாநிலங்கள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி மீட்டெடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இதற்காக அந்தந்த மாநிலங்கள் தங்கள் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு ஊழியர்களுடைய சம்பளத்தை குறைப்பது பற்றி யோசிச்சுட்டு வந்தாங்க இந்த நிலையில ஆந்திர அரசு தற்போது மிக முக்கியமான ஒரு அடுத்த கட்ட முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க ஏற்கனவே கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதற்காக கடந்த மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதியிலிருந்து மே மூன்று வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு ஊரடங்க பிறப்பிச்சாங்க காரணமாக தொழில்கள் எல்லாமே முடங்கி போச்சு மக்கள் யாருமே வெளியில போக முடியாம வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி இருந்துகிட்டு இருக்காங்க சோ இதன் மூலமா அரசுக்கு வர வேண்டிய வருவாயே முற்றிலுமே குறைஞ்சு போச்சு இதனால சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆந்திராவுடைய முதலமைச்சர் திரு ஜெகன்மோகன் அவர்கள் அரசுக்கு தினசரி எப்போதுமே நூத்தி அறுபது கோடி ரூபாய் வரி வருவாய் வந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனா இந்த நிலையில இந்த கொரோனா ஊரடங்கின் காரணமாக ஆறு கோடி கூட வர்றது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்கிறாரு சோ இதன் காரணமா தான் கடந்த மார்ச் மாதம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஐம்பது சதவீதம் மட்டுமே சம்பளமா வழங்கணும் மீது மூல சம்பளம் அப்படிங்கிறது நிதிநிலை சரியான பிறகு வழங்கப்படும் அப்படின்னு முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் அறிவிச்சிருந்தாங்க இந்த நேரத்துல ஊரடங்க திரும்பி நீட்டிச்சிருக்கிறதன் காரணமா ஏப்ரல் மாதத்திற்கான சம்பளத்திலுமே ஐம்பது சதவீதம் பிடித்தம் பண்ணிட்டு மீதி தொகையை பின்னர் வழங்கலாம் அப்படின்னு ஆந்திர அரசு முடிவு பண்ணிருக்கிறாங்க கடந்த மார்ச் மாதம் ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான பென்ஷன் தொகையிலேயே ஐம்பது சதவீதம் பிடித்தம் பண்ணாங்க ஆனா இந்த முறை ஏப்ரல் மாதத்துக்கான பென்ஷன் தொகையை முழுமையா வழங்குறதுக்காக முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதே போல காவல்துறை மருத்துவம் சுகாதாரத்துறை தூய்மை பணியாளர்கள் தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள் ஆகியோருக்கு முழுமையான சம்பளத்தை வழங்க போறோம் அப்படின்னு ஜெகன்மோகன் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார் ஆந்திர மாநிலத்தில் மட்டுமே ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு இது வரைக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு ஆந்திராவில் மட்டுமே கொரோனாவில் பலியானவர்கள் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்றாக அதிகரிச்சிருக்கு 